somos Home Field Hunter y nuestro objetivo principal es apoyarte, joven atleta, para que logres alcanzar tus metas educativas y atléticas. Queremos verte convertido en un profesional académico mientras practicas el deporte que amas. Establecidos en 2011 y habiendo ubicado a más de 450 atletas en instituciones de Estados Unidos, contamos con la experiencia que tu familia y tú necesitan para que obtengas diferentes tipos de becas y los coaches que buscan candidatos sepan quién tú eres y por qué necesitan darte a ti una oportunidad que te cambiará la vida. La mejor manera de tomar decisiones trascendentales para tu futuro es estando bien informado. Nuestro compromiso contigo es orientarte efectivamente para que puedas completar una búsqueda universitaria exitosa que sea afín con tus fortalezas y áreas a mejorar. Somos la primera corporación local dedicados a tiempo completo al trabajo de College Placement en Puerto Rico. Academias especializadas en deportes de la talla de Carlos Beltrán Baseball Academy y BU Academy cuentan con nuestros servicios para sus estudiantes. Programas deportivos fuera de la isla como Seven Tools Sports Academy en Orlando, Florida y Sports Academy en Santo Domingo, República Dominicana también cuentan con Homefield Hunter para asesorar a sus atletas. ¿Qué esperas? Nunca es muy temprano para informarte. Llámanos o escríbenos. Estamos aquí para promoverte al fascinante futuro que espera por ti. Homefield Hunter, brindando oportunidad al atleta que vive en ti. Bien, buenos días a todos. Feliz Día de los Padres. Espero que estén bien, espero que estén bien. Miren el cintillo que dice ahí, favor compartir o darle share a esta entrevista para que ustedes puedan eh, darle beneficio a sus amistades, a sus amigos, a otros estudiantes atletas, porque lo que vamos a tener hoy es, es material como siempre, del bueno, del bueno. Y hoy, día de los padres, felicidades a todos. Soy padre, me siento bien orgulloso, bien contento. Eh, porque me levanté junto a mi familia y, y vamos a tener un día bien, bien, bien bonito de eso se trata, de eso se trata el día de los padres, el día de los madres deben ser todos los días, ¿verdad? pero hoy lo celebramos, así que feliz día a todos los padres que se conectan y los que van a ver esto luego, pues como dije, todos los días de los padres así que por favor, compartan, denle share a esta que va a ser una entrevista súper, súper interesante. Vamos a tener hoy dos hermanos, un Estefan y Brian Soto, junto a su padre Doel. Son dos hermanos ejemplares. De verdad, son ejemplares. Cuando ustedes escuchen la historia de ellos, de verdad que es impresionante lo que han logrado y hacia dónde se mueven. Y obviamente un padre bien orgulloso que hoy pues es su día también y, y va a estar expresándose eh, hacia ellos que... ¿verdad? Y el orgullo que siente como padre, eh, que me lo puedo imaginar así porque soy padre y de verdad que son estudiantes ejemplares. Por favor, durante la entrevista, hagan sus comentarios, compártanla, compártanla, pero hagan sus comentarios, reaccionen, sus likes, sus corazones, todo eso nos, nos viene bien y, y interactuamos. Así que, por favor, share, share, share. Estas personas que están conectadas ahora, denle share y vamos aquí a traer a nuestros invitados y aquí está ah, ahora te vamos a cambiar aquí el, el de to... ahora ok ahora sí aquí está aquí está Estefan y por el otro lado tenemos a Brian y tienen que Brian y Doel tienen que estar ahí como déjame ver cómo yo me, me ven ahí sí, sí. Sí, no, pero lo que pasa es que salen la, la... Se acorta un poco, se achica la, la pantalla y no se ven bien. No sé, ahí. Déjame ver si yo me puedo. Déjame ver si yo me puedo inventar algo aquí. Espérate un momentito. Déjame ver si yo puedo inventar algo aquí. Y yo creo que me va a salir. Yo creo que me va a salir. Ok, no. No. Ok, lo que vamos a hacer es. Eh, preséntense ahí en la cámara. Mira, tenemos en el medio a Estefan. ¿Cómo está Estefan? Sí, bueno. Bien, bien, gracias a Dios. Este, felicidades a todos los padres. Como Carlos dijo, me van a palabras. Este, es muy fácil ser padre y motivar a tu hijo cada día. En verdad, felicidades a ellos por esta lucha diaria. Y pues, como Carlos dijo, mi nombre es Estefan Soto, estudiante de Alberto Ambrosio Academy, 2016. 
Eh, durante la entrevista le estaré contando sobre mi trayectoria, ¿verdad? como estudiante atleta. Muy interesante. Gracias. Muy bien, mira, entonces lo que pasa es que se me parte la pantalla en tres cantos y entonces eh, Brian y papá, ahora mismo lo único que estoy viendo es el, el centro de ustedes dos, no veo ninguna de las caras. Si sí, puede ser, o, o, o tú sabes que, sabes que, o despegarse un poco la cámara, porque así entonces cubre más espacio. Mira, mira, mira. Los veo ahora. Los veo, veo un poquito. Voy a meter un, po un poquito hacia el lado, Brian. Hacia el lado. Ahí. Vamos a cambiarnos porque la luz de atrás quizás está interrumpiendo. No, no, la luz está bien. La luz está bien. Es posicionamiento. Oíste, es posicionamiento. Es el espacio. El espacio que dejamos atrás la cámara no es el verdadero y es más pequeño. Exacto. Echa la cámara más para atrás para que se vea más lejos y se puedan ver los dos. Correcto. Pero a ver ahí, ahí, ahí entonces, sí, ahí, ahí ya se ven un poco mejor, perfecto, ahí se ven, ahí se ven, ahí se ven. Se tiene, traten de pegarse un poquito más, ese que están pegados y ahí, y ahí se van a ver un poquito mejor. Muy bien. Pues mira, Brian, ¿cómo estás, Brian? Saludos, todo bien, felicidades a todos los padres, a ti también, que sé que eres padre. Este, y nada, no, me quedé solo. Este, aquí estoy antes de la vela del Pico de la Academia, en 2018, y aquí con mi papá, felicidades también a él, que sabe que, aunque agradecido con todo lo que ha hecho con nosotros, y este, mi hermano, le estoy bien orgulloso de él, lo sabes. Sí, oye. Doel, saludos, ¿cómo estás? Saludos, saludos, buenos días, felicidades a todos los padres, eh, felicidades a ti, Carlos, porque Gracias. sé que eh, estás haciendo un rol de padre excelente, ya veo la trayectoria de la nueva tuya y hace falta muchos padres así, ejemplares de verdad. Estos muchachos, gracias a Dios, han trabajado un 500%, pero ha sido por el apoyo que le hemos dado a los padres. Y estoy bien orgulloso de ellos, bien orgulloso de verdad. No, no, me, cabe, no me cabe la menor duda. ¿Sí? Y es algo que no se puede explicar, es un sentimiento. No me, no, conociendo a los chicos no me cabe la menor duda y, y le agradezco sus felicitaciones y sus palabras porque obviamente viniendo de un padre más veterano que yo y que me diga eso pues me alienta, me alienta porque oye yo veo a sus hijos y yo digo mi trabajo es que, que mi hija salga una mujer como una joven como a ejemplar como, como son sus hijos así que gracias por esas palabras y, y oye quiero yo, Estefan está desde Georgia y ahorita nos va a explicar por qué está en Georgia y obviamente Brian y entonces Doel eh, se encuentran en Puerto Rico eh, como bien dijeron los chicos los conozco porque son egresados de la Carlos Beltrán Baseball Academy allí tuve el privilegio de trabajar con ellos Estefan es 2016 y Brian es 2018 y que se llevaban exactamente dos añitos y, y oiga lo más a mí lo más lo más a mí que me llamó la atención de estos dos estudiantes para que lo sepa el público es la lo maduros que son verdad lo maduros que son desde que están en high school porque hay muchos estudiantes que maduran cuando ya se van a colegio universidad y por la experiencia, ¿verdad? De la, se, se desatan, se, se independizan. Pero ellos, ellos dos son súper maduros desde que los conozco en la high school. Y, y dentro de la madurez, que un, madurez es una cosa que va atada, pero no necesariamente ligada a las buenas notas que ellos siempre han tenido. Son dos estudiantes que fueron los valedictorian de la Carlos Beltrán Baseball Academy. Ambos se graduaron con cuatro puntos. Toda A durante toda su escuela superior. Y, y eso es digno de admirar. Eso es digno de admirar. Son mentes, yo digo que son mentes privilegiadas. este Y uno puede tener mente privilegiada, pero eso hay que, hay, hay que echarle abono y hay que trabajarlo. Eso no es así porque sí. 
¿sabes? Y ellos han trabajado hacia eso. Así que yo quisiera que Estefan primero y después Brian me comentaran un poco sobre su estadía y su vida como estudiante en la Carlos Beltrán Baseball Academy. Pues, ¿cómo empiezo? Yo empecé de grado 10, la academia de Beltrán. Muy agradecido por todo, por todo lo que me ayudaron a desarrollarme, no solo como atleta, sino también como estudiante. Tuve tres años, como dije, yo soy de Laja, soy yo básicamente todos los días el viaje que daba a la academia y, y de vuelta era de la que uno vivía, yo miro para todo y entre. De la que ese, ese edificio de verdad que valió la pena. Valió la pena porque me ayudó a buscar donde estoy hoy día. Y, y como mencionaste, por lo menos a mí personalmente me fue bien en cuestión de académicamente en high school y me desarrollé bien gracias a, a los profesores, a los, a los coaches también de deportivo, porque ellos también no nos motivaban a hacer lo mejor de nosotros dentro y fuera del terreno, ¿entiendes? So, esa motivación de como que de mantenerte enfocado en lo que tú quieres, por lo menos a mí personalmente me ayudó a, a madurar rápido y a, a desarrollarme y a hacer quien soy hoy día, en verdad que sí. Y en verdad que siempre me he agradecido por la, por la academia de Beltrán por ayudarme a hacer quien soy hoy día, definitivamente. Qué bueno, qué bueno. Y, y Brian, ¿qué nos tienes que decir? Brian, si tú puedes, cuando tú hables, te echa un chisme a la izquierda y cuando papá abre, pues hacia la derecha. ¿Está bien? Ahí, ahí te veo en el medio. Ah, pues, este, mi hermano fue el primero que tuvo la experiencia, claro, en la academia y cuando yo fui a tomar la decisión, pues no fue una fácil. Eh, si voy para la academia, pues como te dijo, somos de la baja y tenía que levantarme todos los días a las 4 de la mañana, pero vi el fruto que estaba teniendo en él, ¿no? yo dije que voy a hacer eso también y fue lo que hice, ¿no? Este, acepté el reto y empecé en grado 10, estuve esos tres años y durante esos tres años, pues, buen día, nos seguimos desarrollando en el salón de clases, al igual que los coaches, este, que siempre estuvieron ahí y te, me ayudaron a acercarme más a ese potencial como pelotero, ¿no? Este, pero sobre todo yo pienso que además de las clases y, y, la, y el atlético, Creo que con el pasar del tiempo, ¿no? Y ahora cuando voy a colegio y eso, me doy cuenta que lo más que me ayudó fue en el carácter, ¿no? Y en, y en tener esa, esa determinación para tomar los sacrificios, ¿no? Porque no fue fácil. Y creo que esa experiencia de esos tres años me hizo ser este, una persona más madura todavía y más hombre, como uno dice. Este, tuve que, no era fácil, ¿no? Este, hacer eso de, no sé, por la madrugada y llegar de noche a tu casa para estudiar y después entrenar allá. Este... Pero nada, ¿verdad? estoy bien agradecido con esos tres años que estuve allí y, y todo lo que me ha ayudado a lograr hasta hoy día. El organizarte, ¿verdad? El, el, esa rutina esa rutina difícil que es estar en la academia y más viniendo de Laja, porque es un poco más difícil estar en la academia viniendo de Laja que viniendo de Barceloneta o de mismo Florida o de Manatí, ¿verdad? Sí, sí, así, sí, que, sí. así que eso... eso eso, le, eso es como una eso es como un ingrediente adicional que te añade la experiencia de la academia, pero yo creo que es de lo más que te ayuda a nivel de colegio, porque la vida de colegio se parece mucho a lo que es la vida en la academia. Se levantan bien temprano y es una rutina sí. diaria que no termina y puede que tengas cinco o seis horas de dormir como, como buena y es como que start over al otro día, empieza de nuevo. Entonces, una cosa que yo quiero recalcar, ya dije las buenas notas que siempre tuvieron, cuatro puntos. Eh, pero una cosa que quiero ahora preguntarle a papá, que ahora se me acerque un poquito papá por ahí, Doel. Doel, usted ha sido, usted y su esposa, ¿verdad? Usted está aquí, ¿verdad? Hoy el, con lo del Día de los Padres, pero tanto usted y quiero reconocer a su esposa, que también la conozco. Pues han sido integrales porque una de las cosas que yo digo en todos mis life y no me canso de decirlo es que, no, por ejemplo, yo soy una herramienta para que su hijo pueda conseguir la mejor universidad posible, la mejor oportunidad posible. La escuela es una herramienta, la academia que los prepara como, como peloteros y como estudiantes, pero esa la especialización de estar en la academia es que tú te pulas como pelotero. Que eso, esa es la parte que no tienen otra escuela, ¿verdad? La mayoría de las escuelas regulares que no son una academia especializada. Pero yo creo que el granito, y, y, y obviamente encontrar una buena universidad depende de lo académico, de, de, tiene un mayor peso, tiene mayor peso. 
Pero ese granito hay que inculcarlo desde la elemental, desde que son niños. Ya cuando nosotros los cogemos en la academia, pues tratamos de darle consejos y de, y de trabajar con ellos y de si necesitan un poco de, de ayuda, dársela. Pero honestamente, honestamente, los casos tanto como el de Estefan y Brian y muchos que si ustedes han visto las entrevistas hay muchos casos de nene de la academia que son así también pues la, el denominador común como le llamamos en español el denominador común es que vienen de una familia que los padres le han inculcado esto desde que son niños no operaron a la high para eso cuéntanos un poco de ese crecimiento de esas primeras etapas usted como papá y, y, y denos la receta ¿cuál es la receta? Doel <risa> Bueno, este, la receta es, lo primordial es Dios sobre todas las cosas. Amén. Después de eso, eh, académicamente, se trabajó bien fuerte con ellos, especialmente su mamá, hay que darle el crédito a la mamá. Ay, la mamá académicamente lo llevó por un camino eh, exitoso, gracias a esa base eh, académica pues son los, los, los seres humanos que son hoy en día. Eh, esos muchachos, eh, académicamente ya ellos casi estaban, se puede decir que casi formados, pero deportivamente, acuérdate que cuando empieza, pues en las ligas pequeñas, pues es algo informal, como digo yo, es algo que, que tú vas desarrollando ese atleta, pero realmente... No, no con una precisión, como digo yo, o, o, o ese, ese, esa formación como atleta competitivo, que es la palabra. ¿Sabes? Cuando estos muchachos ya, Estefan, empieza en la escuela intermedia, pues ya un compañero mío me dice, este muchacho tiene un talento y yo creo que debe llevarlo a un sitio donde lo puedan desarrollar mejor todavía porque le van a hacer un balance en lo académico y en lo deportivo pues yo realmente en ese momento no lo escuché pero después más adelante me, me, di, me di cuenta que realmente él tenía la razón y entonces fue que decidimos ir al trayado allá en la Florida Tuvimos la experiencia de un trayado. Nunca Estefan había tenido la experiencia de un trayado. Gracias a Dios le fue muy bien. Y al par de semanas, pues, lo decidieron reclutarlo. Y tuvimos eh, negociación y realmente hablé con mi esposa porque sabían que era un sacrificio. Pero ella estuvo de acuerdo y yo también estuve de acuerdo porque... Acuérdate que los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Y realmente ese apoyo de padre tiene que estar ahí en todo momento. Pues gracias a Dios pues nos pusimos de acuerdo, lo decidimos y ya tú ves que Estefan estuvo los tres años, después Brian, yo estuve cinco años en las madrugadas llevándolo en las madrugadas, mi trabajo se, se complicaba porque mi trabajo se puede extender hasta la madrugada, hubo madrugadas y yo salí a las 3 de la mañana de mi trabajo para ir a buscar a Brian y llevarlo a la academia, a, 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 no a la academia, sino a el Mayagüez Mall, que era su punto de, a la parada. de recogida. A la parada. Ajá, y, y realmente no dormía en ese trayecto de ir a buscarlo sabe que el sacrificio realmente fue intenso, pero siempre me acuerdo de este refrán que dice si el camino es difícil es porque vas en la dirección correcta sí. le doy gracias a Dios que en este momento pues y gracias a la academia de verdad que la academia fue el complemento para que estos muchachos fueran eh, estudiante atleta de, de perfección como digo yo porque realmente el deporte allá se lo enfatizaron bien le enseñaron bien el deporte más lo académico y supieron hacer un balance entre las dos cosas que realmente hasta el momento han sido exitosos 
Y yo solo agradezco a la academia, al staff de la academia. Ya les día no está, pero está les día. Está Maldo, Claudio, Luis Arroyo, Eni, Ben, Candelap, Encantario, el ¿Sabe? Y realmente, realmente, eso realmente formó estos muchachos a los que son hoy día y a, a donde hacia donde van. Porque realmente todavía no hemos terminado, pero vamos, vamos en grande, como digo yo, vamos por más. Pero gracias a la academia de, de ese, ese complemento que nos faltaba, realmente a ti, Carlos, también por la exposición en los Estados Unidos. Gracias, realmente tengo muchos compañeros que me decían pero tú vas a dejar tu tío solo en Estados Unidos pero yo realmente soy una persona bien madura y realmente nuestros hijos tienen que tomar sus caminos y realmente sabemos que en Puerto Rico la, la situación es un poco difícil para el mañana de estos muchachos que son los jóvenes y realmente yo estaba de acuerdo que ellos cruzaran el charco como decimos en el argot Uh -huh. porque yo sé que van a ser exitosos por esa esa base esa base que tuvieron aquí van a ser exitosos el deporte es algo que te complementa de ser tolerante en la vida porque acuérdate que hay días que te puede ir bien pero hay días que te van menos bien y tienes que saber tolerar eso en tu sistema nervioso uh -huh. para poder controlar ¿sabes? Yo estoy bien agradecido a la academia, siempre se lo he dicho, ¿sabes? Que fueron parte fundamental de que estos muchachos en los Estados Unidos tengan el éxito hasta ahora que tienen y a dónde van. Eso es así. Fue, yo, es una, es yo, una yo, fórmula. Yo quiero, abundar, quiero abundar en ese tema. Este, el papi mencionó, ¿verdad? Que, que realmente de Carlos Díaz fue uno, eh, una pieza clave en cuestión de, para, para movernos. Y muchas personas piensan que los college placement buscan un lugar y, y ya. Porque sí, no, o sea, por lo menos, por lo menos Carlos siempre, él, él sabe los lugares que busca, él conoce a las personas, no te va a mandar a un lugar como que, ah, ahí porque sí, o sea, o sea te va a un lugar donde puedas desarrollar todo deportivamente y, tal, y académicamente también. So, yo pienso que cuando estaban 12, y Carlos se sentó conmigo y discutimos las opciones, Carlos sabía precisamente cuál me convenía más. Este, y, y no falló, porque así mismo como él me dijo, mira, esta te conviene más por esto y esto y esto. Así mismo fue, así mismo fue, so, ¿verdad? gracias a Carlos por, por esa oportunidad que, que me abriste a los Estados Unidos de la GESI. Sí. Es muy importante, muchas personas se olvidan de, de quién lo ayudó hasta la nuestra vida y de la que tú fuiste una parte muy grande en ese sentido. Tú de que empezaste de mi caminito y yo seguí por ahí solito, como, como se dice, con las diferentes personas que conocí en el colegio, so, Gracias, por eso. gracias, gracias por tus palabras, Estefan, me honran mucho. Y pues tú estás describiendo lo que dije ayer en las entrevistas y lo que siempre digo. El crédito completamente es tuyo, es de Brian, porque yo soy un, solamente una pieza, una, un, una, un granito de arena, que donde, ¿verdad? Un granito de arena de to, de, que los pone a empezar, que los pone, como tú dijiste, uh -huh. en el camino y todo lo demás, pues ustedes uh -huh. lo tienen que hacer y ustedes lo han logrado sí. y de qué manera. Este, pero me orgullece y traes un tema traes un tema de tu colocación y la de Brian que quiero tocar, pero antes mira, voy a poner aquí en el broadcast y voy a leer un mensaje que describió, le escribió uno de sus maestros, Carlos Velázquez Ginés dice tremenda familia, atleta y estudiante, un fuerte abrazo un orgullo haber sido su maestro saludos, saludos a Maestro Velasco, Hola. siempre muy agradecido por todo lo que hizo por nosotros allá en la academia. Tremendo maestro, ¿verdad que sí? Un genio, un genio, un genio de matemática, un genio. Ajá, eso es así, maestro de matemática. Y sí, genio. oye, yo, le, yo les aseguro que todas las personas que, que los tuvieron a ustedes de alguna manera u otra, ya sea en el salón o en el terreno, o yo en mi oficina para la ubicación, estamos bien orgullosos de verlos a ustedes y lo, y lo que falta. Pero yo, yo quiero añadir algo de la ubicación, porque honestamente, ¿verdad? Y te agradezco tus palabras, Estefan, porque sí, cuando yo pues, miro cada uno de los casos, trato de analizarlo y ver qué es lo mejor para el estudiante. Y 
obviamente ustedes son unos eh, uno súper, una, como yo digo, unas mentes privilegiadas, son súper académicamente. Y en ese momento, eh, se, obviamente ustedes son candidatos por universidad de cuatro años, siempre, siempre, desde saliendo de la, de la escuela superior, ustedes podían entrar a la universidad que les diera la gana, como yo digo, por su récord académico. Pero cuando yo me siento a analizar el caso, yo digo, contra, eh, yo creo que ellos, eh, yo quisiera que cuando lleguen a la universidad de cuatro años, vayan a, a un sitio que sea, eh, que sea de un, de un nivel académico, tanto como atlético como el de ellos. ellos les falta un chispito, un chispito de desarrollo, y yo sé quién es la persona adecuada que les pueda dar ese desarrollo. Y, y es mi amigo, y mira qué coincidencia, voy a hablar de él y ahora mismo acaba de escribir un mensaje. Eh, su padre, que es mi amigo, y, me, y nos, da, nos manda felicidades, que es Javier Hernández. Pero ahí es que yo pienso en que a, a ti, Estefan, en el principio, y la digo, digo al principio porque Brian tomó la misma vía y vamos a hablar de eso después, es enviarte con, con, un, ex, con un amigo, excelente coach, y ahora es Cauda Arizona, que se llama Pedro Hernández. Y Pedro en ese momento era el head coach de Southwestern Community College en Iowa. Entonces, algo que me encantaba de ese colegio es que la mayoría de los junior college no dan becas académicas porque son, son instituciones que son un poco más económicas que las universidades. Así que usualmente el junior college no da beca académica. Pero ese junior college donde estaba Pedro tenía una beca especial académica donde le pagaban todos los estudios a los que fueran el rank número uno de su clase a nivel de promedio. Y Estefan, tanto como Brian dos años después, ambos fueron rank número uno de su clase con cuatro puntos. Así que yo dije, contra, esta es la situación perfecta para Estefan en aquel momento y después para Brian, porque... La realidad es que se le está premiando por sus notas. Aunque está yendo a un junior college, se le está premiando por sus notas. ¿Verdad? Y está, va a estar en un sitio con una de las personas que mejor yo considero va a estar ahí para su desarrollo, que es Pedro Hernández, y que más lo va a desarrollar. Y que luego, tanto Pedro lo va a ayudar también con sus contactos, como con el desarrollo que hizo para que Estefan pues, pueda conseguir una universidad de cuatro años ahí alta porque su récord académico lo permiten desde ahora pero en béisbol faltaba alguito y, en, y entonces entonces pues mira vas a South Western vas con Pedro y yo quisiera y voy a, y, y para y, pa, y como la historia es similar después de eso tú transfieres a Alabama A&M University en sido bola y división 1 Sí. Tú, hay que recalcar sí. que tú le llevas dos años de ventaja a nivel de edad a tu hermano entonces tú estás saliendo de Alabama a IM ahora y tu hermano está saliendo de Southwestern ahora porque tu hermano también class rank número uno Brian que lo ven en pantalla oye y cuando tú sabes que cuando Brian decidió que iba para Southwestern fue la, fue la prueba y, y yo me sentí también porque yo dije contra yo tenía oye te soy honesto Estefan, yo tenía miedo de fallar contigo porque tú eres un estudiante que pude, yo pude haberle conseguido una universidad de cuatro años fácil pero mano, yo quería que tú fueras al Yuco a desarrollar un poquito más la pelota y que consiguieras una oportunidad como la que conseguiste de pelota división 1 en Cido sí. y entonces sí. tenía la persona indicada que era Pedro Hernández tenía una beca académica en un Yuco que es raro y cuando tú, cuando yo sé que Brian va a hacer la misma movida que tú, yo dije, contra, qué bueno, porque eso significa que tanto Estefan como su papá vivieron que era una buena decisión. Sí, sí, este, como tú dijiste, en verdad, yo cuando salí de 12 me faltaba algo para desarrollarme, ¿verdad? Para estar a ese nivel de, si de cuatro años, definitivamente fue la mejor decisión para un Junior College para desarrollarme, lo que me faltaba, y no tan solo desarrollarme tan, en, deportivamente, sino académicamente, porque no es lo mismo estudiar en Puerto Rico, estudiar allá afuera, que estás solo, eres independiente, tienes las cosas por tu propia cuenta, so, ese, 
ese primer paso de Junior College me ayudó a seguir madurando, a ser independiente, a, a, a adaptarme a, a, a diferentes environments como tal. Porque yo estoy seguro de, de que si yo hubiese ido a la universidad de cuatro años, right off the bat, de high school, hubiese sido... Yo definitivamente estoy seguro que el... Ahora mismo no estuve activo en el día, definitivamente, porque no estaba, la, la, la realidad no estaba preparado para hacer challenge así como tal, porque me acuerdo en mi primer semestre de Junior College, como a, a la mayoría de las personas nos da, el, el homesick, el homesick, ese ya entre en verano de papá y mami, estoy solo aquí, ese homesick a mí me dio los primeros dos meses y, y, y me afectó en cuestión de deportivamente, porque mi, mi primer semestre no fue el mejor así eh, como tal, pero después cuando fui al sprint, que ya estaba acostumbrado, ya hice el ajuste, que ahí cuando, cuando el arte tiene que ir bien el sprint, ahí fue donde me, me hizo el click. Hiciste click, y, yo iba a decir eso mismo ahora, hice click. click. Hice click y, y pues seguí ahí para adelante, y en verdad que, como mencionaste a, a, a Fernández, fue una clave muy grande en eso. Porque él sabía que no era fácil que venía de Puerto Rico hasta donde iba así a, a cambiar el, el ambiente y pues, perform. Él sabía que me estaba metiendo presión, de más, definitivamente. Él lo sabía y él siempre estuvo positivo, siempre me salió con calma. Que algún día va, va, va a hacer clic y va, va, va a, a soltarte, va a hacer tú. Y así, así mismo fue. Él no, no pudo seguir equivocó y gracias a Dios, en el momento perfecto. Y por ahí seguí, en verdad, esos dos años, como tal, que estuve en Southwest en Fumel y todo esto, porque Pedro Hernando estuvo en mi primer año, y después este fue para Puerto Rico, en, en mi segundo año, y se quedó el assistant coach, okay. que se llama Kenny Namani, este, también, muy, muy buena persona y muy buen coach también, este, que trabajó con Pedro, so, tenía más o menos la, la misma filosofía uh -huh. de, de coach, que también, también me ayudó a desarrollarme el segundo año, que ya segundo año ya es para buscar, brincar para otra universidad de cuatro años, ¿verdad? Y, y definitivamente que ese primer año a mí me ayudó un montón porque yo puse muy buenos números, este, tanto académicamente como deportivamente. Ese primer año me ayudó a abrir las, me abrió las puertas, básicamente. Y cuando yo fui a mi segundo año, yo empecé a mandar, a mandar email y, el, y en este caso era pues, que, que, que tenía los contactos de Pedro, pues yo también a mandar email. Y después me puse en contacto con el coach eh, de la mayor se llama Manuel Lora. Uh -huh. este, pues, lo, prim lo primero que hicieron fue mirar mis notas. Ese fue lo primero, lo primero. Que eso, como siempre, ¿no? desde, desde que estoy en la siempre me han dicho las la notas. Es lo más que importa y así me mueve. O sea, eso fue lo primero que me, que me pidió. Oye, mándame tu, tu, tu transcript para ver tus notas. Y cuando vio mis notas, él dijo, oye, o sea, tiene buenas notas. Eso es un muy buen, muy buen primer paso. Y él vio, después, después vio mis stats, como tal, de mi, primer, de mi, mi primera temporada y, y la mitad de la segunda, porque íbamos por la mitad. Me estaba viendo bien. Y así fue, y se me abrió la puerta y, y la beca académica de, a, a la Mayanem, la que yo tengo es de... La, las personas tienen 3.5 para arriba, se llama la Mary Scholarship, y te paga todo el tuition, todas las cosas académicas. Que dije, oh, contra, esa, esa es mi mejor opción también, pues si me pagan todo, estoy bien. Y para tú ver, los, los estudios fue lo que me abrió, como dar las puertas a desarrollarme este, como estudiante atleta, de verdad que sí. Ese Junior College me ayudó un montón, de verdad, definitivamente. Y el frío, uh, el frío, ese cambio de de Puerto Rico a, al calor de Puerto Rico, al frío, donde yo fui en Iowa, definitivamente era un reto. No, no, no tan solo físicamente, sino mental, porque nosotros no estamos acostumbrados a jugar en 50, 40, 35, no estamos acostumbrados. Y ese reto, a la vez, fue muy difícil, pero me preparó, me preparó definitivamente, porque después cuando fui a la gama, estaba acostumbrado a, a todo tipo de frío, y a la mano no hace tanto frío. Uh -huh. Pero, pero te ayudó, te ayudó. Fueron, fueron, fueron muchos los factores, ¿verdad? Este, eh, fueron retos, pero gracias a las personas que estuvo alrededor mío, pudimos superarlo y seguir adelante.
Qué bueno, qué bueno. Y, y cuéntame, Brian, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho que el menor pues lleva una ventaja porque pues, puede ver a su... Y más cuando tiene un hermano mayor como Estefan, es un modelo a seguir, ¿verdad? Y, y ustedes ambos son modelos a seguir para los jóvenes que los están viendo, no necesariamente tienen que ser hermanos suyos, pero obviamente tuviste en tu casa Estefan y... Pero seguiste la misma vía, o sea, te fuiste a esa western eh, y, y para, para lograr probablemente lo mismo. Académicamente ustedes son como, como dos gotas de agua, ¿verdad? Los dos son excelentes mm -hmm. académicamente, pero entonces estaban buscando fue una decisión más quizá como igual, la misma beca, te ofrecían una beca completa a nivel de estudio por tus notas. Y, y eso también a nivel de Junior College. Y me imagino que tú te sentaste a hablar con tu hermano y, le, y, le, y obviamente viste la trayectoria de tu hermano porque ustedes son muy, ape, muy apegados y, y tomaste esa decisión igual que tu hermano dos años después qué pena que no tuvieron no pudieron estar juntos un año allí verdad justo cuando sí. este fan salía para Alabama entraba Brian pero entonces el Junior College tuvo el privilegio de tener a dos Sotos por cuatro años dos este fan y después dos Brian cuéntame Brian cómo fue esa decisión eh, mira, este, la experiencia de Estefan, como digo yo, yo la viví completa porque pues, yo soy bien apegado a él y pues, desde que se fue, este, él me contaba todo, él, yo siempre pues, hablaba con él todos los días y fui viendo cómo, cómo, le fue, cómo fue esa, esa experiencia que él tuvo en, en Iowa, en el Junior College. Este, nosotros fuimos a verla jugar las dos temporadas en su freshman year y en su sophomore year, las dos temporadas las fuimos a ver jugar. Este, y pues, cuando, fui, cuando iba para allá, obviamente, pues, yo me iba familiarizando con el con el Junior College, al igual con la experiencia que tenía y este, de ellos jugando y este, pues me ha gustado, me gustaba ¿no? lo, que, lo que había pasado con mi hermano allí, ¿no? porque como te dijo, este, terminó de, de desarrollarse en esa parte atlética que le faltaba, hice ese clip, este, y pues le fue muy bien en las clases y, y luego pues le surgió esa gran oportunidad de, de ir a jugar a ha sido goles de división 1, que yo creo que no, no, no es una oportunidad que tiene todo el mundo, ¿no? Y que muchas personas dirán, este, ¿sabes? Como te vas para allá, igual tú dirás, no vas a tener exposición allí, este, realmente está en el frío y mi hermano fue y este, probó lo contrario, ¿no? Yo le fue muy bien en sus clases y puso buenos números y eso fue lo que lo llevó a, a tener esa gran oportunidad de seguir a, a la mano bien para terminar su estudio y para jugar a un alto calibre como lo es ¿no? el Nancito Bolet División 1. Y pues yo pues, quería hacer lo mismo, así como quería hacer lo mismo cuando él entró a la academia, pues cuando vi que él logró todo eso, yo dije, pues, que lo logró, pues yo puedo, yo quiero, y, y así mismo fue, y seguí sus pasos, y no, no fue lo contrario, cuando llegué allí al Junior College, este, estos dos años fueron, fueron muy buenos, tanto académicos como deportivamente, este, siento que desde que entré hasta ahora que terminé mi segundo año allí, este, mejoré grandemente atléticamente, ¿no? Y también este, esa experiencia de jugar a nivel colegial no es lo mismo pues, que jugar en high school, así que maduré mucho también en ese aspecto. Qué bueno, qué bueno. Y también te confieso que al principio, cuando, obviamente después de ver el caso de Estefan y yo saber cómo le fue a él cuando me tocó trabajar contigo, pues yo tenía en mi mente, yo creo que cuando tú te sentaste conmigo a hablar, yo te dije, Brian de salida, viendo lo, viendo lo que ha hecho Estefan, yo creo que yo creo que ya yo sé qué es lo que yo te voy a recomendar que tú hagas, pero yo quería hablar contigo porque hay veces que los hermanos quieren tomar vías diferentes, quieren hacer su propia historia, aunque tú estás haciendo tu propia historia, o sea, yo quiero recalcar eso. Hey, ustedes son como dos gotas de agua a nivel académico, pero cada uno tiene, cada uno es diferente y cada uno, o sea, son especiales, no es, no es que Brian... Este está corriendo detrás de la sombra de, de Estefan, eso es lo que yo quiero decir ambos ambos, ambos rela eh, tienen su propia su propia ilumina ambos iluminan de, de diferentes maneras y cada uno tiene su, su propio récord que se lo han ganado con el sudor ¿verdad? Este, que a veces el chiquito piensa, ah el chiquito corre, a, no, oye aquí ustedes ambos son excelentes y ambos tienen su tienen, tienen cada uno su historia, pero han seguido el mismo camino. Yo creo que ha sido, yo creo que fue una decisión súper, súper buena. Y, y ahí pues me confirmó, yo de contra, qué bueno que ahora, bueno, bueno saber que 
si, si el papá está permitiendo que Brian y Brian quiere ir allá porque entonces a Estefan realmente le fue bien. Y quizás en algún momento mucha gente puede verlo de afuera y decir contra o estudiantes así no deben ir a Junior College. Y honestamente yo no pienso, yo no pienso eso. Yo, oye, y yo tengo estudiantes que van a universidad de cuatro años. Pero, pero que un buen estudiante vaya a un junior college no es malo. O sea, y ese es el ejemplo que yo quiero dar con ustedes. Porque como quiera, el estudiante va a tener que transferirse a una universidad de cuatro años y terminar. Y sí. es, depende de qué tú estés buscando. En el caso de ustedes, ya la parte académica de ustedes no era ninguna preocupación para mí. Pero ustedes están buscando un poquito más de desarrollo deportivo que ya habían obtenido en la academia pero que le faltaba un poquito más quizá para llegar a ser eh, un jugador de división 1 en su voley <coughs> es claro, o sea, Estefan cuando yo, y yo lo uso mucho en, en, de ejemplo cuando hablo digo, mira, yo tenía un caso en la academia de un muchacho que académicamente podía entrar a la mejor universidad que quisiera pero saliendo de high school saliendo de high school todavía no era un jugador de división 1 en su voley era un muy buen jugador fue en junior college división 1 metiste palo Igual que Brian, sí. ¿sabes? Pero, pero no estaba para División 1 en Cido Volei, no estaba listo. A lo mejor si tú podías, a lo mejor si tú entrabas con una beca académica un División 1 en Cido Volei, pues ibas a jugar poco. Pues es mejor ir a jugar más en un yuco, desarrollarte sí. y cuando entraste a la División 1 en Cido Volei, ya con unos méritos de jugar, de ser jugador, que es lo que ahora Brian está buscando y yo sé que lo va a conseguir. Sí. Pues ahora Brian está en sí. ese camino de encontrar el transfer. Porque usted está dos, sí. años, dos años atrás, ¿verdad? Eh, Brian uh -huh. está dos años atrás de ti. Pero esa es la clave, gente. Tú puedes ir a... Eh, estos dos chicos podían ir a la universidad de cuatro años saliendo y yo sé que iban a tener éxito. Pero ellos querían tener una experiencia buena también a nivel de béisbol y el Yuko los ayudó a eso, el Junior College. Sí. Doel, sí. Doel. Ah, ¿qué iba a decir Estefan? Cuéntame. Que sí, exactamente así como tú dices, ese iba a ser el caso, si yo iba para una universidad de cuatro años, el tiempo de juego que iba a tener iba a ser limitado, definitivamente. Que sí, este, y en Junior College, los dos años, gracias a Dios, jugué, los dos, el primer año jugué 48 juegos de 52, y el segundo año jugué todo menos un juego. So, so esa, esa ventaja que tenía de ir a Junior College y jugar esa cantidad de juegos, Evidentemente que por encima de, de ir a una, una universidad de cuatro años y maybe jugar 10 juegos, 15 de, de, los, de los 60 de zona de temporada, que es una distancia muy grande de, de la B. En este caso, yo no espero que una, una clave demasiado, demasiado grande. Gracias, gracias. Qué bueno, qué bueno. Eso me, me encanta escucharlo. Y Doel, cuéntame. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Te acuerdas? ¿Te, ¿Tú te recuerdas cuando hablábamos? Porque obviamente yo hablo mucho con los padres. Esto no es una decisión sola de sus hijos. Eh, yo me siento con los hijos en mi oficina, les propongo algo, pero tengo que hablarlo con los padres porque tienen que estar de acuerdo. Este, ¿Te recuerdas de aquella de cuando hablábamos? Porque con Brian fue más fácil. Porque ya con Brian pues ya habías tenido la experiencia, pero con Estefan la primera vez. ¿Cómo fue eso? Bueno... Te tengo, te tengo que confesar que por la mente pasaron muchas cosas, ¿sí? Pasaron muchas cosas, el estado de agua bien arriba, el frío. Eh, pues realmente también tenía una preocupación de que el muchacho, pues, lejos de la casa, ¿sabes? Fuera a afectarle tanto académicamente como deportivamente, porque eso realmente está siempre presente. Eso no lo puedo negar como padre. ¿Entiendes? Pero realmente, fíjate, sentí una confianza cuando tú me dijiste que el coach era puertorriqueño. Sentí una confianza. Plena ahí, yo dije, pues Dios mío, lo pongo en tus manos. Si, si tú quieres que sea así, así va a ser. Y pues gracias a Dios, mira, yo te voy a decir algo. Los dos son mis hijos. Pero... Realmente Estefan es una persona más callada, más prohibida. Ryan es más comunicativo. Y realmente Estefan me ha sorprendido a mí. Pero puedo realmente, yo siempre te lo he dicho a él, ¿sabes? Él es una persona que ha salido adelante de una manera que me ha dejado a mí pasmado. Porque realmente él nunca lo expresa. 
sabe, una persona bien callada, bien de él, pero pues, así ya, a esa decisión, y pero el grande fue una pieza bien clave aquí, realmente, que estoy bien agradecido de él, que él lo sabe, que se lo dijo, sabe, eso, ese, esa formación, este, por bueno, allá en Iowa, pues, realmente, gracias a Pedro, en esa oportunidad, realmente, es algo que hay que agradecer. Pedrito, era, le traje, le traje una, le traje una sorpresa, le traje una sorpresa, déjame ponerlo en pantalla. Tengo aquí a Pedro, tengo aquí a Pedro, Eso, oye, ahorita si ustedes me estaban viendo, mira, y ahora ustedes se ven mejor porque como la pantalla me la dividió en cuatro, ahora se ven mejor ustedes. Mira, ahorita cuando ustedes me estaban hablando, si parecía que en un momento yo no le estaba atendiendo, los estaba escuchando pero estaba escribiendo a Pedro por acá a ver si se me podía conectar <risa> y traerle esa sorpresa Pedro, feliz día a los padres, tú también Gracias, gracias pues ya ustedes también, qué bueno que están ahí compartiendo Mira, y te, este, ¿verdad? fue de sorpresa, sé que no lo planificamos, pero y que a lo mejor está atendiendo tu, tu día de los padres, que lo vamos a hacer ahorita nosotros también, pero Pedro quería que traerte porque hablamos de ti eh, okay. la oportunidad brutal que nos diste para estos dos chicos y, y que nos hables de ellos obviamente hablamos sobre que son excelentes estudiantes y que tomaron la vía de Junior College porque una de las razones principales porque yo le recomendé mucho que el recurso humano que había allí eras tú y que los ibas a ayudar a desarrollarse como pelotero y a, y a también a conseguir una buena oportunidad transfiriendo y cuando tú eras el head coach de esa Western Iowa Community College. Así que, Pedro, pues nada, vine para que nos hablaras un poquito y les diera esta sorpresa a tus dos pupilos. Sí, sí, no, eh, eso, eso fue una, una experiencia buena. Este, Estefan eh, y Brian, por lo todo, obviamente son excelentes estudiantes, pero eso tampoco pasa por casualidad. Ellos tuvieron eh, una buena, una buena este, educación, sus papás, los dos hicieron un excelente trabajo con ellos, tienen dos hijos excelentes, de verdad que son una, es bien especial porque trabajo con ellos, este, y ellos tomaron la decisión de confiar en nosotros y, y irnos por, el, por la vía de, de Yuko, y, y como pueden ver, Estefan eh, continuó siendo un, un estudiante excelente, un pelotero eh, bueno, porque él nos ayudó un montón ese año que estuvimos ahí, el programa, y, y ahora vi que, que terminó su estudio, que, que Estefan, de verdad, que porque, porque todo lo hiciste con tu bachillerato, mi estrella, está espectacular y te has sentido orgulloso, porque a tu, a tu, a tu, a tu familia, familia primero, estás representando a nosotros, a los puertorriqueños, y estás representando a todos esos estudiantes que se han ido por la vía del yugo y estás demostrando que se puede hacer y puedes obtener el, el logro y la carrera que quieras empezando en YouTube. Y de verdad que, que para mí fue especial poder estar contigo uh, esa temporada, poder estar en ser parte del proceso de rodamiento de tu hermano. Este, me acuerdo todavía cuando tu familia fue allí, que estuvieron con mi esposa haciendo las clases y todo. Sí. Y pero fue, fue parte de la, mi esposa también fue parte de, puso un poquito un granito de arena ahí. Este, pero, pero de verdad que es súper, súper orgulloso de todo lo que has logrado. Yo sé que, que, tu, que tus papás están súper orgullosos de ti, pero, pero de mi parte de verdad que nosotros estamos orgullosos y sabemos que ahora que Gran también va en el camino para, para también eh, obtener su, su grado. Eh, eh, entiendo que es ingeniería también, ¿verdad? No, pero bien. Biología. Pues, pues entiendo que, que, que también pues, va, va a tener la oportunidad de, de, de obtener ese, ese grado. Pero, pero nada, es, es, una, es una historia buena, una historia que, que nosotros sabemos que puede seguir a, hacia adelante. Y, y de verdad que, que le deseo el mayor de los éxitos, que sigas trabajando como siempre hablamos. No sé si te acuerdas de la práctica, no es ser ingeniero, es ser el mejor ingeniero posible. Sí, así mismo, a verlo, a verlo, a verlo esas palabras, a verlo. Y tienes, y tienes que seguir eh, trabajando en eso, es seguir continuando tus metas y ahora tratar de ser el mejor ingeniero posible que pueda ser. Y, y nada, este que, 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 tu, que tu familia tú tienes un, un núcleo excelente y que tu familia va a estar ahí todo el tiempo contigo. Es verdad que a veces vas a sentir que estás lejos y que lo necesitas y eso, 
pero ellos, ellos siempre están, están ahí contigo, contigo. Ahora, ahora gracias a la tecnología pues nos sentimos un poquito más cerca. Este, este, pero de verdad que a la familia, súper, súper, si estás orgulloso de esos excelentes hijos que tienen, este, y yo pues estoy empezando mi camino en eso como papá, y espero yo poder ser, eh, hacer lo mismo con los míos y que, y que, y que yo pueda enseñarlo como ustedes enseñaron a los de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Pedro, por esas palabras de ya y Andrea. Saludos a Andrea ya, que también fue pieza clave, de verdad. Realmente, yo he agradecido siempre, siempre lo he dicho, que ustedes realmente... Saludos, Andrea, saludos. Somos una familia extendida, como digo yo, pero realmente, si no hubiesen estado ustedes ahí, realmente, quizás el panorama fuera otro, realmente. Y te estoy diciendo esto de corazón, porque... Realmente ese, claro, aceptaron mis hijos eh, como buenos puertorriqueños y realmente estamos dando cátedra que no todos los puertorriqueños son los negativos, sino que somos más los positivos, que realmente vamos a cambiar ese pensamiento de los Estados Unidos. Así es. Muchas gracias. Sí, gracias. gracias, gracias. Yo, quiero, yo quiero añadir, Dove, que <coughs> trabajar con tus hijos no es, no, es, no, es, no es difícil, no es trabajo. Honestamente es un honor. Uno se siente tan y tan bien. O sea, tú quieres ayudar a todos los estudiantes. Pero cuando son, cuando son jóvenes especiales como ellos, pues es gratificante. De verdad, porque ellos lo único que necesitan es dirección. Un pequeño, un pequeño consejo, una pe dirección. Ellos se encargan del resto. Y honestamente da gusto. Da gusto... Este, y es lo que queremos con esta charla y eso, tratar de levantar más jóvenes con la madurez y mentalidad que ellos tienen. Y cuando digo mentalidad no estoy hablando de inteligencia, estoy hablando de madurez y de... Porque la inteligencia también la tienen, pero de ese sentido de responsabilidad que ellos tienen, de verdad. Y es un placer, es un placer. Pedro, tú no, ¿verdad? Tú no cochaste a Brian, ¿verdad? Ya tú estabas en Puerto Rico. No. Yo no tuve la oportunidad de cochar a Brian, sí, fui un parte del proceso al principio de reclutamiento de él. Este, pero tuve la oportunidad de, de, de cocharle. Ok. Y sí. entonces, como, ¿verdad? Sí. Pues no pudiste cocharle a Brian, ya estaba en Puerto Rico, estaba empezando ya los planes, pero fui, sí sé que nos ayudaste en su reclutamiento. Pero sí. entonces, háblame algo de Estefan como pelotero. Bueno, Estefan fue una, una sorpresa espectacular. Él es el tipo de pelotero que, que uno siempre quiere trabajar porque siempre él está tratando de aprender. Y él está tratando de, de escuchar y de entender lo que tú estás tratando de enseñarle. Y ese año Estefan tuvo una temporada espectacular. Me acuerdo que, que defensivamente fue donde trabajamos un poquito más, porque el bate de él estuvo encendido todo el año. Este, y, y nos ayudó muchísimo. Eh, y era más la cuestión de adaptarse al juego, adaptarse a la velocidad del juego. Después que tú vas a estar a la velocidad del juego, todo se un poco más fácil. Al principio, pues como todo freshman, es parte del proceso. Había unas cositas que el juego se le movía un poquito rápido y, y la decisión de qué voy a tomar, qué voy a hacer, qué es esto. Pero a la vez que él obtuvo la experiencia, pues todo, todo corrió un poco mejor. Y, y es como uno dice, él, 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 él es el tipo de pelotero que a, que a uno le gusta trabajar, porque uno sabe que siempre va a escuchar y uno sabe que aunque no lo salga, Está tratando de verdad de la mejor manera. Y, y, y esos son los, los peloteros que, que, que siempre encuentran un, un, un bueno, espacio en el line. Es así. O, o si no están en el line, no, siempre son los que encuentran el espacio que siempre se le da la oportunidad por, pues porque tú sabes que, que están tratando fuerte y están tratando todo el día, de todo el tiempo de mejorar. Y esos peloteros así, siempre los coches buscan oportunidades de darle de darle esa oportunidad a ellos porque se la gana y, 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 él, y él fue y él, y él fue de esos, de esos peloteros y, y gracias a Dios pues ese año él tuvo una temporada eh, súper buena con nosotros que, que, que él estuvo jugando a diario para, para nosotros como freshman que fue, fue bueno sí yo yo creo que a eso este moverlo con el tema del mi rol se fue como freshman fue fue difícil porque me la han acostumbrado ambiente el clima, y Pedro siempre estuvo ahí, 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 para pa sacarme de, de esta zona de confort, para pa yo no hacer, hacer yo, hasta hacer yo de verdad, y, y no me tener tanta presión, y querer hacer el demás, él me ayudó a, 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 como él, como él mencionó, slow the game down, 
porque el, el juego era tan rápido, rápido que a veces no tenía mucha presión y, y me gusta lo que de llevar a, a fracasar sobre la de hacer unos temas que después de mucho aprendizaje y, y después cuando llegó el screen que Carlos lo estaba usando el click, llegó el click y así fue que me acuerdo que la primera serie que jugamos en Oklahoma, yo no estaba, yo no era el favorito para empezar y Pedro me dice, mira, va a empezar, te da la oportunidad, se tú, juega, juega tú, se tú, y así mismo tú, empecé bien, y así mismo sigue toda la temporada, me estoy bien, gracias a Dios, que si no fuera por ese proceso de algo de desarrollo, que me, que me llevó Pedro, no hubo un estudiante, no hubiese sido el perdedor que estoy hoy día, so, o sea, ese es un año muy clave, definitivamente. Pero siempre me voy a agradecer con Pedro, que fue el, mi mentor básicamente ese primer año para ser quien soy. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, nada Pedro, gracias por tu intervención, gracias Estefan por esas palabras. Y oye, y yo sé que Pedro no cochó a Brian, pero yo sé que todo lo que dijiste de Estefan es, es, es como de haberlo dicho de Brian, porque... Brian es, eh, son, ellos son, ellos son bien especiales y, y sé que igual aprovechó esa, esa oportunidad al máximo. Así que nada, y, Bra y, y Brian tuvo de, bueno, después seguimos hablando de, de la parte de Brian, pero Pedro, ¿verdad? Para que sigas tú en tu día, te cogimos ahí en el carro, saluda a la familia, mm -hmm. saluda a tus sí. chicos y felicidades en el día de los padres, disfrútalo. Gracias, gracias, felicidades, saludos a la familia y un excelente día. Y sabes que te lo he dicho, Ajá. pero gracias siempre por todas las oportunidades. Y para mí, hermano, aprendí un montón de ti. Te lo digo de ahora y quiero decirte lo público, yo te lo he dicho, pero aprendí mucho de ti, las cosas de reclutamiento, cómo los coaches piensan, sabes que teníamos conversaciones largas eh, y para mí valía mucho porque, créeme, muchas de las cosas que pongo en práctica con otros jóvenes, las aprendí hablando de ti y conociendo la perspectiva de los coaches. Así que, de verdad, bien agradecido y pues seguimos trabajando y ya teniense ahí, ya tú sabes. Ya tú sabes. Metemos mano. Bueno, suerte y sabe que lo que podamos ayudar es siempre a Oni. Gracias. Saludos a Andrea, a Tiago, a Gustavo, que lo conozca a todos ellos. Un abrazo a todos allá. Eso es. Un abrazo. Nos vemos. Bye bye. Bueno, ahí, ahorita estaba ahí escribiendo en mi celular sin que se dieran para tratar de traerle esta sorpresita así que qué bueno qué bueno mira entonces ahora vamos a concentrar mira eh, Estefan vamos a, vamos a, para que nos pongan nos ponga en perspectiva voy a empezar por Brian vamos a empezar por Brian Brian ahora mismo y dijiste tu área de estudio biología verdad sí y cuáles son cuéntame cuént, ya tú, cuéntame dónde estás ahora mismo y cuáles son los planes próximo y lo y lo y ya planes en futuro pues mira este yo cuando llegué a, a Junior College estaba así que quería hacer mi actividad en biología claro pero tenía que hacer un plan para yo estar al día cuando no fuera hacer cáncer para todas las clases que necesito estar más o menos a la mitad de mi actividad para entonces estar a tiempo ¿no? porque pues, mi plan era hacer esta actividad en biología este y en estos dos años pues desde el principio este, empecé o sea, el principio plan y cogí las clases que necesitaba. Ahora mismo estoy a la mitad de mi bachillerato, hasta un poquito más para esta parte de mi bachillerato. Este, y nada, el plan mío es pues, terminar mi bachillerato en biología si Dios quiere y este, eh, aplicar para la escuela de medicina. Este, quiero hacer mi MD. Este, eh, pues sería ya hace cuatro años para luego este pues el doctor como dice pero me, me interesaría hacer este un, un, una, la residencia en medicina interna y por ahí seguir este, a ver qué, qué me interesa ahora mismo ¿verdad? me interesa hacer este, cardiólogo pero pues, de aquella que me digo eso puede cambiar y pueden haber muchas este, cosas que no lo conocen en estos momentos y eso puede cambiar para ahora ser el norte y, y ahí vamos Oye, yo no tengo la menor duda de que, de que tengo aquí al frente un futuro un futuro cardiólogo o lo que él decida hacer si, si cambia, si cambiara, pero yo sé que yo sé que tengo al frente un futuro médico, un doctor eh, y, y que lo vas a hacer con, con éxito, como, como todo lo que te has propuesto hasta ahora. 
Este, y ya sé que, ¿verdad? Estamos en el proceso de que, de que ya decida, hay oportunidades universitarias y estás en el proceso de tomar esa decisión de a dónde vas a terminar. Y pues tú, ahora mismo tu sophomore season de béisbol se canceló, así que cuando entres a una universidad ya vas para tu tercer año de académico y quizá un poquito más porque tú vas bien adelantado, te graduaste de cuatro puntos de Southwestern Community College. Este, sí. Como me mencionaste los otros días, también mantuviste cuatro puntos en el Junior College. Y eso te va a abrir un montón de puertas. Oye, las universidades quieren estudiantes como tú y como tu hermano. Así que oportunidad no va a faltar. Así que es cuestión de que decidas cuál es la mejor para ti y, y que pueda ¿verdad? Este, seguir adelante. Entonces, sí. Estefan... Entonces, Estefan va dos añitos más adelante. Estefan, tú te gradúas ahora, ¿verdad? Yo, ok. Pues, Cuéntame. Mi historia es bastante larguita. Déjame poner el salario que me estoy quedando sin talla. Ok, ok. Un segundo. Déjame ver si estoy Ahí está. Ahí está, ahí está. Ok. Este, pues, como mencionaste, yo empecé en Junior College. Eh, Estudiando preingeniería, con el primer colegio no hay, no hay un major que diga ingeniería eléctrica o mecánica o lo que sea. Había pre-engineering, eh, estuve haciendo años ahí. Eh, yo salí del major college con cuatro puntos también. Un cuatro puntos también, exacto. Sea, te, te iba a preguntar, punto, te iba a preguntar. Wow. Yo, sí, pues, yo tenía un colegio con cuatro puntos. Cuando me transferí a la mañana, mi major... Yo cogí que fuera ingeniería eléctrica con concentración en ingeniería nuclear. So, lo que a mí me pasó fue bueno, cuando yo me transferí en el colegio a en este cuatro años, yo perdí algunos créditos porque no estaban en el currículum de ingeniería eléctrica. Así que yo me atrasé un poquito en ese sentido de estudio. Que como para mí no desde ahora no sabía ese, ese caso, si ya él estaba preparado y, y a veces las que se de, eh, específicas que iban de la mano con el currículum del de biología de, de nuestro de otro año. Okay. Entonces, esa ventaja él la tuvo, él ya, ya, él, él ya vio lo que a mí me pasó, fue el ya aprendido de eso. Entonces, uh -huh. En eso yo lo ayudé ahí a, a caminarlo. Entonces, a mí me pasó eso de atrasar un poquito. Entonces, ya ahora mismo terminé mi cuarto año de estudio y me queda dos semestres, me queda un año más de estudio, de a lo que me pasó. Pero me da todo lo demás para pasar una razón. Y la verdad, yo estoy muy agradecido porque me pasó eso, porque las clases de conversación que estoy viendo ahora mismo me están haciendo tanto y tanto y tanto en el mundo ingeniería que cada día yo aprendo algo nuevo. Definitivamente. ¿Y, y qué pasó? Yo estoy en el cuarto año ahí, yo tenía que yo era junior en, en las clases. O todo era el cuarto año. Y so, me quedaba un año de estudio alrededor de. 30 créditos, que no me quedan con 15, 15, uh -huh. que no me quedan mucho. Entonces, pues yo dije, en verdad, yo quiero buscar una, una práctica para adquirir experiencia en el mundo de ingeniería. Y en el semestre del FOL del año pasado, mi universidad tuvo un career fair, un career fair day, que es que van muchas compañías de diferentes majors a entrevistar a, a diferentes estudiantes, de depende de su resumen. Y yo fui, yo asistí a, al Career Fair Day con mi resumen. Todo, todo bien bonito y, y pues yo la gracia, yo la gracia que me, me encontré con Southern Company, que es la compañía con la cual estoy trabajando ahora mismo. Me encontré con Southern Company. El proceso fue, fue un proceso que uno dice, wow, uno se queda sorprendido. Yo llegué ahí y le di mi resumen y a la vez que los vieron, la nota que yo tenía, mi GPA, que era mi GPA en, ahí era para tiempo era 3.7. Este, vieron mi GPA, vieron que era estudiante atleta, y vieron mi nota y dijeron, oye, ¿cómo tú puedes mantener esta nota y jugar al béisbol? Porque el béisbol de Junior College y el de cuatro años es muy diferente. En, en Junior College es sábado y domingo, dos juegos, dos días, y un juego maybe el miércoles, maybe. Uh -huh. En el segundo otro año es, juegas bien el sábado y domingo, y viajas el lunes porque juegas el martes, ya sea Missouri o Guadalupe, y viajas para atrás el miércoles, y juegas en práctica, y vienes a domingo, así, uh -huh. todo el tiempo, juego, juego tener una entrada, que es difícil, definitivamente, muchas veces yo tuve que estudiar en el hotel, 
Bueno, el bus, porque no tenía... O sea, no, no... No hay más tiempo, hay que estudiar ahí. Yo siempre tenía... Yo, por lo menos, yo personalmente siempre tenía una, tenía una persona para diferentes clases que me podía mandar las notas, para mantener más bien también, porque yo vivía yo los juegos, pero que luego mucho, muchas clases, porque pues, siempre estamos viajando, viajando. siempre estamos jugando, si no nos quedamos juntos, nos mantenemos esa nota. Y eso fue lo más que se suspendió ahí, el, el, el hecho de que teníamos una nota, yo no quiero hacer esa también. Entonces, después de eso, yo tuve una entrevista con Sadler Company, me entrevistaron y cuando ellos eh, escucharon que mi medio era Nuclear Power, me dijeron, ah, pues, perfecto, vamos a poner en contacto con Southern Nuclear, que porque Southern Company es como, como el main y se divide en muchas ramitas, pero una rama de ellos es Southern Nuclear. Y me consiguieron una compañía, bueno, me hicieron una entrevista con ellos ya, y me pagaron todo, me pagaron gasolina, comida, hotel, todo. Yo fui para allá, me entrevistaron, todo súper bien. Bueno, una semana de comer, pero estamos empezando en ti. Este, yo, yo decidí, porque ahí me pusieron o internado, y internado solamente una vez, y ya, o ser un co-op, que un co-op son de tres rotaciones con ellos. O sea, la diferencia es los beneficios, la, la diferencia normalmente es los beneficios y el salario. O un internado pues, gana menos, y el beneficio es menos. Un co-op son te, tres rotaciones con la misma compañía, el salario es más y y los beneficios son más a largo plazo. Entonces, yo decidí hacer un co-op con ellos. Pues yo dije, en verdad, yo no estoy listo para graduarme rápido así y ir para una compañía de para una compañía nuclear así. Y dije, pues voy a hacer un co con ustedes para adquirir la experiencia, para, estar, para ser el mejor ingeniero que yo pueda, para cuando me gradúe, eh, poder trabajar a mi 200%, ¿verdad? Pues yo ahora mismo, ahora estoy en Georgia, estoy trabajando en en Bobo 3 y 4 de, de una planta nuclear acá. Este, pues, estoy bien bendecido por estar aquí, definitivamente, pero muchas, muchas, muchas compañías cancelaron su internado y todo debido a lo del COVID. Pero mi compañía ha manejado la situación muy bien y, y de verdad que lo felicito muy bien en ese, en ese aspecto de que Ampan pueda manejar esta situación del COVID muy bien. Y pues aquí estoy ahora mismo haciendo mi práctica, mi primera rotación de COOP con Southern Nuclear y bueno, eso, eso aquí estoy ahora mismo y hacía eso y hacía a todos los pasos que pasé de quien soy hoy día y estoy donde estoy si no fuera por todo lo que pasé incluyendo el béisbol porque el béisbol fue lo que me enseñó a crear la, la, la disciplina de, de ser quien yo soy hoy día so, verdad que super agradecido con Dios y con mi familia y, y con todas las personas que aportaron un granito de arena en mi en mi camino como ingeniero definitivamente qué brutal qué brutal vas, vas estás trabajando ahora mismo internado en una planta nuclear en Georgia wow. sí sí entonces mi, mi plan como son diferentes rotaciones de co mi mi lugar de rotación ahora es ahora en verano entonces en el fall estudio que ahí va un semestre entonces en el spring hago mi segunda rotación que es todo el spring Después en verano, si quiero, puedo hacer otra rotación, otra rotación pero no es necesaria porque mi tercera va a ser en el otro form. Ahí está mi tercera y después me la okay. Entonces, la razón principal por la cual yo digo fue porque cuando yo me cuando yo terminé esas tres, tres rotaciones, ya la compañía me conoce, sabe lo que doy, sabe el calibre de, de ingeniero que soy. Entonces, ellos me dijeron: cuando tú, cuando tú terminas las tres rotaciones y te gradúes, Tú vas a empezar aquí en la compañía como si tuvieras 5 años con nosotros. El salario de una persona como si tuvieras 5 años con nosotros. Ahí se ve fue eso. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, ahora sí. Ya yo voy a estar familiarizado con las personas que, que trabajan ahí, con el ambiente, con los diferentes sistemas que nosotros trabajamos ahí, que eso es lo que presentamos ahora mismo. Los diferentes sistemas, eso es una ventaja. Y de hecho hay como cinco boricuas que están trabajando conmigo ahí, que ya trabajan ahí. Uh -huh. Y me dicen, wow, es una ventaja brutal que tiene ser un co-op y poder aprender todo antes de llegar. Como empleado. Es una ventaja que tienes que, tienes que aprovechar. Sí, o sea, tú tienes que aprovechar esa oportunidad y aprender todo lo más que puedas de la, de la planta como tal y del mundo de, de, de nuclear power antes de, de la vuelta. O sea, eso es una ventaja brutal. 
Y de verdad, el, el círculo de cosas que yo tengo alrededor mío siempre ha sido tan bueno y tan positivo. O sea, eso también me ayuda a, a mantenerme confiado y seguir adelante también. Mira, y, me, y me comentó tu papá que tú estás ahora mismo en Georgia y ellos obviamente te pagan, sí. como tú dices, pero también sí. pa están pagando donde tú estás viviendo, te están pagando sí. otros sí. beneficios. O sea, esa casa donde tú estás sí. ahora, ese apartamento, lo pagan ellos y todo. Sí, sí. Exacto. Exacto. Eso, eso, Exacto. Eso, eso de la compañía no voy a con ellos. Que los beneficios que me dan, demasiado bueno. Y, y pues, por lo menos el dinero que me estoy dando para el para futuro. Para claro. poder tener a para mi, mi casa, uh -huh. tener ahí, o sea, tener un, un, buen, un buen plan para, para así, pues, hacer lo que en el futuro, ¿verdad? Que sí, que estamos por el buen camino, ¿verdad? Que sí. Oye, Brian, ponte por ahí, Brian. Dos do futuros do futuro Homefield Hunter Hall of Famers. ¿Viste? Como, como yo dije, como le dije ayer a Jeremy, le dije a, a Cristian, eh, ese es un pequeño homenaje que yo le hago a los muchachos en julio, cerca del Hall of Fame de Grandes Ligas, donde yo exalto a los jóvenes que han pasado por el proceso de estudiante atleta y se terminan graduando. Así que yo sé que ustedes ya próximamente, en un par de años, Estefan el año que viene, ya Brian y San dos años, pues va a, ser, va a ser parte de eso, Dios mediante, así que Dios me dé salud para seguir adelante, siempre lo pido, este que eso es lo más importante. Y de verdad, a, a ambos, ¿verdad? Un futuro doctor, probablemente cardiólogo, eh, un futuro ingeniero nuclear, que ya está practicando. De verdad, me siento súper, súper honrado y orgulloso de ustedes, y honrado de, 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 que hayan, de que Dios los haya puesto en mi camino, y yo pueda haber sido un granito de arena, como Pedro, como Mr. Velázquez, como eh, Maldo, y todos los coaches, eh, todos los maestros que estuvieron ustedes, y más importante, sus padres, que son los que le están dando ese granito de arena, ahí desde que nacieron, y, y nada, yo quisiera cerrar, con un mensaje positivo de cada uno de ustedes hacia los jóvenes que lo escuchan y al final con papá hablando del día de los padres con el orgullo el orgullo que me imagino él siente que ya lo dijo verdad pero que él cierre con eso está bien así que ustedes deciden quién quién empieza un mensaje para la juventud yo puedo empezar este bueno esto es sencillo este siempre hay que ser muy agradecido por, por cada persona que tenemos en nuestras vidas es muy importante, siempre ser agradecido con Dios, que eso es lo primordial, siempre Dios es el que nos mantiene en el camino perfecto, a veces, lo, a veces la, el camino se puede hacer difícil, pero como dijo mi papá, si el camino es difícil, es que va en la, en la dirección correcta, eso es algo muy clave en mi vida, personalmente, siempre mantener vibras positivas, siempre un pensamiento positivo, porque cosas positivas traen cosas positivas, eso es muy importante, y, y de verdad que siempre manténganse enfocados en lo de ustedes, eso es muy importante, nunca, nunca pierdan el enfoque, siempre enfocados en sus metas, ma, eh, crean, crean metas a corto plazo, tanto como a largo plazo, eso les va a ayudar a mantenerse ahí en el camino correcto, y nada, en verdad, siempre muy agradecido, y siempre manténganse saludables, y nada, siempre gracias a Dios, siempre muy agradecido con Dios, agradecido. Amén, amén. Y Brian, ¿qué le pudiese decir a, lo, a la juventud? Bueno, yo les quiero decir que para mí la vida se trata de prioridades. Este, y, y creo que es algo que se me ha ayudado a lo largo de mi carrera como atleta y como estudiante. Es algo que mis padres escuchan mucho en mí y en mi hermano. Y, y creo que es algo que debe ser tener presente prioridades. Este, como dijo mi hermano, primero poner a Dios sobre todas las cosas. Este, luego las familias que son los que están ahí con nosotros el día a día, o sea, si mis padres no hubieran estado a lo largo de este proceso, probablemente no hubiera tenido el resultado que tenía hasta hoy día. Este, y lo otro, este, que los límites no los ponemos nosotros mismos. Y siempre, siempre va a haber personas alrededor de nosotros que nos puedan ayudar. Y así como estuviste tú, Carlos, así como estuvieron los coaches, así como estuvieron los profesores, así como tuve este coche allá, el público que me ayudó un montón, este, siempre hay personas alrededor de nosotros que importan allá, ¿no? y solo queda de nosotros, ¿no? de poner esa interés, ¿no? para alcanzar esos sueños y esas metas que nos pongamos. 
Qué bien, qué bien. Oye, excelente, excelente. Ambos mensajes. Y Doel, cuéntanos, para cerrar, feliz día de los padres, vamos a disfrutar ahora en familia. Y antes de eso, cuéntanos, ¿cómo se le hincha a uno ah, el pecho escuchando esos dos pupilos? Bueno, primero que nada, ya, perdón, primero que nada, quiero darle gracias a Dios porque realmente sin Dios nada. Eh, de verdad, definitivamente tengo dos hijos espectaculares. No son seres perfectos tampoco, claro. pero son dos seres claro. espectaculares, gracias a Dios. Un saludo aquí a mi esposa que está aquí al frente, nos está escuchando. Y ella saludo. ha sido piedra angular fuerte en la familia también. Uh -huh. Eh, nada, mi, mi consejo realmente, primero voy a dar un consejo a la juventud. La juventud siempre tiene algo preciado en la vida que es la juventud. Si usted como joven se encamina, tiene un norte o crea un norte en su vida, usted puede lograr lo que usted realmente quiera llegar a hacer. Eh, realmente la, la juventud eh, le aconsejo que sigan en el deporte preferiblemente pues, estos muchachos estaban en el béisbol pues que sigan en el béisbol a sus padres les le digo que siempre apoyen sus hijos en las buenas en las malas porque no todos los momentos son buenísimos hay momentos que son difíciles en la vida pero realmente ese apoyo de papi y mami o de papi o de mami realmente es bien esencial para que ese ser humano en la formación de él realmente llegue a la meta que él quiere llegar porque eso es fundamental eh, pues le puedo decir a los papás este, aquí tienen un vivo ejemplo de unos hijos maravillosos unos hijos que realmente el pecho no puedo decir que lo tengo hinchado, lo tengo explotado porque realmente ya tengo casi un dinero eléctrico con su menor en nuclear, haciendo una práctica en una de las más prestigiosas compañías de los Estados Unidos, y con el favor de Dios, yo sé que su futuro va a ser brillante. Eh, tengo el otro pequeño que yo sé que Dios solamente lo que tiene es que darle salud, porque yo sé que va a ser un doctor de alto calibre, con el favor de Dios. Y realmente, eh, nada, mucha felicidad a los padres en sus días. Este, trabajen con sus hijos no los desanimen apóyenlos 100% para todo no importa si una puerta se cerró se van a abrir 10 eso pasa, pasa siempre en la vida eh, y el deporte es el mejor vehículo de la tolerancia del temperamento del ser humano porque ahí tienes éxito y fracaso y puedes saber cómo vas a lidiar con esas situaciones eh, te quiero dar las gracias a ti, Carlos, especialmente. Quiero darle las gracias a la Academia de Carlos Beltrán, que sin ellos realmente, estos dos seres humanos que tenemos, esa, esa terminación de esa formación no, no fuera como es. Eh, y realmente, bien agradecido, bien agradecido y nada, ah, bien hinchado también. Como le he dicho. Yo me siento bien orgulloso de poder haber, estar en sus vidas de alguna, de cierta forma y de, y de ayudarlo porque pues, se siente uno, se siente uno, mano, se siente uno lleno, se siente uno que vale la pena todas las cosas y uno, que uno hace del lado de acá, los sacrificios, la búsqueda de información, eh, ¿sabes? el tratar de, el tratar de de esas, de esas reuniones para explicarle a los padres cómo funciona esto, pues todo eso vale la pena porque pues el final del día, mira, surgen estos surgen estos casos. Eh, cada día surgen más casos como los de ustedes, que es lo que estoy tratando de proyectar en mis reuniones. Y esta entrevista va a estar, gracias a Dios, en la posteridad, tanto en Facebook de Homefield Hunter, tanto en YouTube de Homefield Hunter, que la subo después, y en mi website de becayarletas.com para la posteridad porque... Hoy quizás se conectaron algunos, pero esto lo va a poder seguir viendo mucha gente en el futuro y, y que sea de bendición para, para todos. Eh, Doel me saluda a su esposa también, que sé que es parte integral de todo esto que hablamos hoy. 
¿Verdad? Yo le, le pedí que estuviera hoy a usted por el Día de los Padres, pero no, no excluyéndola a ella porque yo sé que es súper importante. Ella iba a las reuniones con usted y, sí. y, y ella también estuvo en esa toma de decisiones y es parte del crecimiento de estos chicos. Así que nada, sin más nada, los dejo que sigan disfrutando del día. Estefan, cuídate mucho por allá, mucha salud. Gracias, gracias. Y, gracias, gracias. y a Doel y, y Brian también, mucha salud por allá, ¿está bien? Gracias, 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 Carlos. gracias por tenernos. Felicidades otra vez. Buen día. Gracias, igualmente. Seguimos en contacto, ¿ok? Sí. sí Quiero vale. saber todas las cositas positivas que siguen surgiendo. Por el favor de Dios. Y Brian, y Brian, estamos contigo. Vamos a ver para pa esa, pa esa buena decisión de esa segunda universidad. Seguimos para adelante, ¿ok? Seguro. Pues cuídense. No. A ver, a ver. Bueno, mi gente. Esa fue la entrevista con Estefan Brian y Doel Soto especial el Día de los Padres. Así que ustedes vieron esa, eh, eh, ustedes vieron eh, lo orgulloso que se siente ese papá de tener unos hijos tan ejemplares. Eh, de verdad que estos hijos es ejemplo de que jóvenes se puede. Solamente tienen que tener sus prioridades bien marcadas, como bien dijo Brian, y de darle la importancia que los estudios merecen. Oye, eso puede sonar difícil, pero no es difícil, es hacer lo que hay que hacer, es sacrificado, eh, conlleva quizá a lo mejor minimizar el tiempo de ocio que a veces uno le pone a, a quizá al Playstation, quizá al celular, eh, ¿sabe? y concentrarse más en lo que realmente importa, que son los estudios, en tu ser una eh, académicamente mejor, en aprender inglés, y, y es cuestión de que no es que vayas a dejar el ocio, porque esos chicos también disfrutaron, disfrutaron su vida como jóvenes y su, su vida universitaria, pero ellos estaban bien enfocados en lo que querían y le ponían el tiempo y el esfuerzo a lo que a lo que realmente importa, que son los estudios. Así que, gente, se puede. Y mire, todo lo que... Eh, ese, ese, eso, eso que yo les dije que fue la, la vida de ellos, la cosecha la están recibiendo ahora, ya Estefan está recibiendo cosecha, que es que está haciendo un internado con unos beneficios espectaculares, tanto económicos como de vivienda, en una planta nuclear, gente. Eso no lo, ha, eso no lo logra todo el mundo. Y yo tengo muchos casos que van a ver en las que han visto en las entrevistas y que están puestos en las entrevistas, como un Brian Colón, como un Juliano, como un Ángel Sánchez, no me canso de decirlo. Muchachos ejemplares que han llegado lejos, pero es porque han sabido balancear lo que es lo importante y lo que es el ocio, que también es algo que lo necesitamos, pero que no puede ser todo. Y, y nosotros ser reales. Son estudiantes que han sido reales con ellos mismos tan en, en, a nivel de béisbol y han sabido hasta dónde ha llegado el béisbol y que la parte académica es lo que lo va a llevar a ellos más lejos. Así que, nada, feliz día a los padres a todos. Me despido, llevamos aquí una hora, 26 minutos, pero muy buena información. Así que antes de despedirnos, les voy a poner este videito Rápido, porque quiero que, por favor, conecten con nosotros en las redes sociales para que puedan seguir escuchando más historias como las de Estefan, Brian, eh, su papá, Doel, y todas las historias que estamos haciendo. Así que miren este videito y ya con esto vamos a ir terminando para que conectemos en las redes. ¿okay? Saludos a todos, mi nombre es Carlos Miguel Díaz para Homefield Hunter. Como ustedes saben, nos dedicamos al reclutamiento universitario para atletas. Queremos invitarte a que nos des like en nuestra página de Facebook, donde vas a encontrar mucha información valiosa, pero más específicamente entrevistas en vivo que estamos haciendo con los protagonistas del proceso de reclutamiento para atletas. Estudiantes que lo están haciendo bien, estudiantes que se graduaron, coaches, de las universidades de Estados Unidos y recursos importantes y valiosos en el desarrollo de los atletas. Para que tú puedas ver los videos de nosotros y te llegue notificación de todos los videos que hacemos, necesitamos que vayas a la página y al debajo del like, donde están los tres puntitos, le dejas ahí, va a salir un menú que dice varias opciones, aprieta following y cuando entras a la parte de following, vas a ver que arriba tienes que estar marcado Get Notifications y abajo te va a salir Default. Eso que dice Default lo vas a cambiar para See First. 
Esa es la clave. Tienes que poner sí first para que así cada uno de los lives que nosotros hacemos con importantísima y valiosa información, tú lo puedas ver y te notifiquen que estamos en vivo. Así que por favor, ya dije el proceso, vayan a sí first en Homefield Hunter y también síganos en las otras redes sociales que tenemos. Instagram como Homefield Hunter, Twitter, arroba Homefield Hunter, y también tenemos nuestro canal de YouTube donde están los videos de todos nuestros atletas. Así que gracias por su apoyo y nos seguimos viendo en las redes. Bye bye. Bueno gente, como dice ahí Abraham Lincoln, eh, we want you. Eh, vayan a Facebook, denos like, follow, see first, como dijo el video anterior. Síganos en Instagram, en Twitter y en YouTube. Subscribe y lo mismo que see first en YouTube es la campanita, ring bell. Así que nada, feliz día a los padres a todos y será hasta la próxima. Vamos a tener una entrevista próximamente muy interesante. Hoy tuvimos a los papás, este fin de semana tuvimos a los papás. Pero vamos a tener, estamos planificando algo con las Baseball Moms, con tres madres de estudiantes eh, que uno ya se graduó de universidad, otro se graduó de high school y la otra madre entra a la high school con, eh, con su hijo, ¿verdad? Su hijo entra a la high school. Así que tres madres en diferentes periodos de tiempo y vamos a tener, estamos planificando eso, va a ser bien bueno y otras entrevistas como siempre con estudiantes atletas protagonistas de esto. Así que feliz día a los padres, cuídense. Pásenla bien. Bye bye.